ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கா இந்த வீடியோவில் டென்த் இல்லைனா ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு கப்பல் வேலைக்கு எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஷிஃப்ட் இருக்குது இந்தியன் நேவினா என்ன மெர்ச்சன் நேவினா என்ன மெர்ச்சன் நேவியில் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லையும் எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி எவ்வளோ மார்க் வேணும் எவ்வளோ டூரேஷன் படிக்கணும் இது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்திய நேவினா நம்ம நாட்டை கடல் வழியாக பாதுகாக்கிற கடற்படை மிலிட்ரியில் எப்படி நம்ம எக்ஸாம் எழுதி ட்ரைனிங் எடுத்து நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இந்தியன் நேவிலையும் எக்ஸாம் எழுதி நம்ம ட்ரைனிங்லாம் முடித்த பிறகு தான் நம்ம ஜாயின் பண்ண முடியும் மெர்ச்சன் நேவி ஒரு நாட்டில் இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு சரக்கு அதாவது அரிசி கோதுமை எண்ணெய் கார்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த மாதிரி பல பொருட்களை ஒரு நாட்டிலருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு ஏற்றிட்டு வரக்கூடிய கப்பல்களை மெர்ச்சன் நேவி ஷிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மெர்ச்சன் நேவிக்கும் இந்தியன் நேவிக்கும் எந்த கனெக்ஷனும் கிடையாது அது தனி இது தனி மெர்ச்சன் நேவி ஷிப்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பல டைப் இருக்கு கார் கேரியர் ஆயில் டேங்கர் பல்க் கேரியர் கண்டெய்னர் ஷிப்ஸ் அப்புறமா இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் ஏற்றிட்டு வரக்கூடிய கெட்டில் கேரியர் இந்த மாதிரி பல டைப் இருக்கு ஒரு கப்பல்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி பேர் வேலை செய்வாங்க அது அந்த கப்பலோட சைஸை பொறுத்து இருக்கு மெர்ச்சன் நேவி கப்பலில் மூணு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு டெக் டிபார்ட்மெண்ட் இன்ஜின் டிபார்ட்மெண்ட் கேலி டிபார்ட்மெண்ட் கப்பலை ஒரு நாட்டில் இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு சேஃபாக நேவிகேட் பண்ணுறது ஷிப் டு ஷோர் கம்யூனிகேஷன் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஷிப்பில் மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்கை கேரி அவுட் பண்ணுறது இது எல்லாமே டெக் டிபார்ட்மெண்ட்டோட வேலை இதுக்கு ஹெட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் இன்ஜின் டிபார்ட்மெண்ட் இவங்களோட டியூட்டிஸ் வந்து ஷிப்பில் இருக்க எல்லா மிஷினரிஸ் ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஹெட்னு பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் இன்ஜினியர் லாஸ்ட்டாக கேலி டிபார்ட்மெண்ட் கப்பலில் குக்கிங் அண்ட் ஹவுஸ் கீப்பிங் பண்ணுறது கேலி டிபார்ட்மெண்ட் இதுக்கு ஹெட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் கப்பலில் ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மல்டி நேஷ்னல் ஃபுட்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஏன்னா ஒரு கப்பல்ல பல நாட்டை சேர்ந்தவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கப்பல்ல மெயினா என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல எதுல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னு ஃபர்ஸ்ட் உங்களை நீங்களே கேட்டுக்கோங்க மெரைன் கோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ரெசிடென்சியல் கோர்ஸ் தான் அப்படின்னா நீங்கள் காலேஜ்லேயே ஹாஸ்டல்ல தங்கி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் கப்பலில் மாத கணக்கில் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியை விட்டு நீங்கள் இருக்கணுன்றதுக்காக காலேஜ்லேயே உங்களுக்கு மென்டலி அதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க பார்க்க போகிற கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிஇ மெரைன் இன்ஜினியரிங் இந்த கோர்ஸ்க்கான எலிஜிபிலிட்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு பதினேழுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வயசுக்குள்ளே இருக்கணும் டென்த் ப்ளஸ் டூ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் ப்ளஸ் டூவில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ல மினிமம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வச்சிருக்கணும் இந்த கோர்ஸோட டூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இயர்ஸ் எட்டு செமஸ்டரில் எடுப்பாங்க இதுக்கான அட்மிஷன் ப்ராசஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு மெரிட் பேஸ்ட் இல்லனா என்ட்ரன்ஸ் பேஸ்ட் அட்மிஷன் நடக்கும் பி மெரைன் இன்ஜினியரிங் நாலு வருஷம் முடிச்சு நீங்க கிராஜுவேட் ஆன பிறகு உங்களுக்கு நேவல் ஜாப் ஷிப் பில்டிங் கம்பெனிஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் சென்டர்ஸ் போர்ட் அண்ட் ஹார்பர்ஸ் இந்த துறையில எல்லாம் வேலை கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு மற்ற இன்ஜினியரிங் கம்பேர் பண்ணும் போது பி மெரைன் இன்ஜினியரிங் கொஞ்சம் டஃபா தான் இருக்கும் பிஇ மெரைன் இன்ஜினியரிங் பீஸ் பாத்தீங்கன்னா இது காலேஜ் டு காலேஜ் அப்புறமா ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் இது முன்ன பின்ன வெளியே அதே நீங்க கவுன்சிலிங் இல்லைனா மெரிட்ல ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாலு வருஷம் சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணி அவங்க ஷிப்ல ஜாயின் பண்ணும் போது ஃபிஃப்த் இன்ஜினியரா ஜாயின் பண்ணுவாங்க அப்படியே அவங்க படிப்படியாக எக்ஸாம் எழுதி சீஃப் இன்ஜினியர் ரேங்க் வரைக்கும் அவங்க ப்ரொமோட் ஆகலாம் சரிப்பா என்னால் இவ்வளோ ஃபீஸ் கட்ட முடியாது இவ்வளோ டஃபான இது படிக்க முடியாது நாலு வருஷம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டிப்ளமோ இன் மெரைன் இன்ஜினியரிங் இதுவும் சிமிலர் டு பிஇ மெரைன் இன்ஜினியரிங் தான் ஆனால் இதோட டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு த்ரீ இயர்ஸ் இதோட எலிஜிபிலிட்டி செவன்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கணும் டென்த் ப்ளஸ் டூவில் ஃபிசிக்ஸ் மேக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் இந்த கோர்ஸை கொஞ்சம் கம்மியான காலேஜ் தான் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க வென் கம்பேர் டு பிஇ மெரைன் இன்ஜினியரிங் டிப்ளமோ இன் மெரைன் இன்ஜினியரிங்கான ஸ்கோப் கொஞ்சம் கம்மி தான் அதே மாதிரி பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கான சான்ஸும் நடக்கும் <laughs> 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 <laughs>
CIF, NET, CUSAT, CAT இவங்கெல்லாம் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இதுக்கான டேட்ஸை நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒன்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் பிஎஸ்சி நாட்டிக்கல் சயின்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடித்த பிறகு உங்களுக்கு ஷிப்பில் டெக் சைடில் டெக் கேடட்டாக போஸ்டிங் கிடைக்கும் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது டிப்ளமோ இன் நாட்டிக்கல் சயின்ஸ் இதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி டென் பிளஸ் டூவில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸில் எடுத்துருக்கணும் ஏஜ் பிட்வீன் செவன்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கணும் இந்த கோர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணோம்னா இந்தியன் மேரிடைம் யூனிவர்சிட்டி கண்டக்ட் பண்ணுற காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்டை அட்டன் பண்ணியிருக்கணும் இந்த டிப்ளமோ இன் நாட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஒன் இயர் கோர்ஸ் இது ஒன் இயர் காலேஜில் பண்ணணும் மீதி எயிட்டீன் மந்த்ஸ் ஆன் போர்டில் அதாவது ஷிப்பில் ட்ரைனிங் மாதிரி பண்ணணும் இந்த ட்ரைனிங் பீரியடில் ஸ்டைஃபன் கிடைக்கும் டோட்டலாக உங்களோட ட்ரைனிங் பீரியடை நீங்கள் முடிச்ச பிறகு இந்தியன் மேரிடைம் யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு பிஎஸ்சி நாட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு தருவாங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த எயிட்டீன் மந்த்கான ட்ரைனிங் முடிச்ச பிறகு நீங்கள் ஃபர்தராக மேலே படித்து எக்ஸாம் எழுதி நீங்கள் அப் டு கேப்டன் ரேங்க் வரைக்கும் போகலாம் ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த மெரைன் கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு ஷிப்பில் ஜாயின் பண்ணோன்னா நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் தேவை இப்போ அடுத்தது அது என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் கம்பல்சரி தேவைன்றதை நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல பாஸ்போர்ட் ரெண்டாவது சிடிசி அதாவது கண்டினியூஸ் டிஸ்சார்ஜ் சர்டிஃபிகேட் நம்ம ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு பாஸ்போர்ட் தேவை அதே மாதிரி நம்ம ஷிப்பில் ட்ராவல் பண்ணோம்னா இந்த சிடிசி ரொம்ப கம்பல்சரி அடுத்தது எஸ்டிசிடபிள்யூ சர்டிஃபிகேட் ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரைனிங் ஃபார் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் வாட்ச் கீப்பிங் அப்புறம் எல்லோ ஃபீவர் வேக்சினேஷன் சர்டிஃபிகேட் அப்புறம் இண்டோர் சர்டிஃபிகேட் மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் கம்பல்சரி தேவை இதில் மோஸ்ட் ஆஃப் த சர்டிஃபிகேட்ஸ் காலேஜே டேரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஷிப்பிங்கில் அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு கோர்ஸ் முடியும் போது உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க நீங்கள் இந்த ஷிப்பிங் ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னோட பர்சனல் அட்வைஸ் எங்கள் அப்பா சொன்னார் சித்தப்பா சொன்னார் டிவியில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தேன்னு இந்த ஃபீல்டை தயவு செஞ்சு சூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் மட்டுமே நான் சொல்கிற ஏதாவது ஒரு கோர்ஸை நீங்கள் படிச்சுட்டு ஷிப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த ஃபீல்டில் அட்வான்டேஜோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி கப்பலில் உலகம் ஃபுல்லாக சுற்றலாம் கை நிறைய சம்பாதிக்கலாம் அதுவும் உங்களுக்கு சம்பளம் டாலரில் தான் இருக்கும் இது மட்டும்தான் இந்த ஃபீல்டில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நினச்ச டைமில் தூங்க முடியாது உங்கள் ஃபேமிலியை விட்டு நீங்கள் ரொம்ப தூரமாக இருக்கணும் நல்லது கெட்டதுன்னா எதுவுமே உடனே கலந்துக்க முடியாது ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் மாறிட்டே இருக்கும் சப்போஸ் கப்பல் ரொம்ப கோல்டான கண்ட்ரி லைக் ரஷ்யா அந்த மாதிரி போகுதுன்னா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் லோ டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் இப்போ கப்பல் கல்ஃப் சைடு வருதுன்னா ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் என்னடா ஃபுல்லாக மைனஸ் சொல்லி பயம்படுத்துகிறானே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இதுதான் ஃபேக்ட் உண்மை ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஒரு ஆளுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் இருக்கிற அட்வான்டேஜாக நம்ம சொல்லணும் டிஸ்அட்வான்டேஜும் சொல்லணும் இதுக்கப்புறமா நீங்கள் இதை தீர விசாரித்து ஒரு நாலஞ்சு பேர்கிட்ட கேட்டு உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் இந்த லைன் பிடிச்சிருந்தால் மட்டுமே நீங்கள் இதில் ஜாயின் பண்ணுங்கள்